ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി ബേസിക് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി രണ്ട് തോ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇലമെൻസുകളെക്കുറിച്ചാണ് മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പിരിയഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും പിരിയഡിക് ടേബിൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പിരിയഡിക് ടേബിളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എലമെൻസ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് പലതും ജനറൽ നോളേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനറൽ നോളേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഈ ഇലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മിക്കതും പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൂടി ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂലകങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ബേ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഇനി പാർട്ട് ടുവിൽ ചില പ്രത്യേക മൂലകങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി തന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യ ഭാഗവും അതുകൊണ്ട് അത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും കാണുക അപ്പോൾ ഇലമെൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷേ പോയിൻ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുള്ള അണുക്കൾ മാത്രമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ രാസപദാർത്ഥമാണ് മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുള്ള ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുള്ള അണുക്കൾ മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ രാസപദാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ മൂലകം ഒരു ഇലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമാണ് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് മോളിക്കൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മോളിക്കൂൾസ് കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധമാണ് അത് പ്യൂറാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആറ്റങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായ രാസപദാർത്ഥമാണ് മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ ഇലമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂലകത്തിന് ആദ്യമായി നിർവചനം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് അപ്പോൾ മൂലകം എന്നതിന് ഇലമെൻറ്റ് എന്നതിന് ആദ്യമായിട്ടൊരു നിർവചനം നൽകിയ വ്യക്തി റോബർട്ട് ബോയിലാണ് അപ്പോൾ ഇലമെൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട വ്യക്തി റോബർട്ട് ബോയിലാണ് മൂലകമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട വ്യക്തി റോബർട്ട് ബോയിലാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം മൂലകങ്ങൾ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ആദ്യം തെളിയിച്ചതാരാണ് മൂലങ്ങൾ മൂലകങ്ങൾ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ആദ്യം തെളിയിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ജോൺ ഡാൾട്ടനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് തിയറിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മൂലകങ്ങൾ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ആദ്യം തെളിയിച്ചത് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ട പേര് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് അപ്പോൾ ജോൺ ഡാൾട്ടനും റോബർട്ട് ബോയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പേരുകളാണ് മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂലകത്തിന് ആദ്യമായി നിർവചനം നൽകിയത് ബോയിലാണെങ്കിൽ മൂലകം ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായി വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലവോസിയ ആൻറ്റോയിൻ ലവോസിയർ ആണ് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായിട്ട് വേർതിരിച്ചത് ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങളുമായിട്ട് വേർതിരിച്ചാൽ ആൻറ്റോയിൻ ലവോസിയറാണ് പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും സ്ഥിരത കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്ഥിരത സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡാണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഒന്ന് കാർബണും മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രജനുമ
പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഇതൊക്കെ പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഒരു തവണയല്ല ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഹീലിയം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഹീലിയമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിലോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കടന്നു വരും പ്രപഞ്ചം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും കടന്നു വരും ഇനി ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഭൂവൽക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജനും രണ്ടാമത് കാണപ്പെടുന്നത് സിലിക്കണുമാണ് രണ്ടാമത് കാണപ്പെടുന്നത് സിലിക്കണുമാണ് സിലിക്കൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചവും അന്തരീക്ഷവും ഭൂവൽക്കവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം അല്ലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഓക്സിജൻ സിലിക്കൻ മറക്കരുത് ഇത് പല ആവർത്തി തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോ മൂലകം ഏതാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അസ്റ്റാറ്റിൻ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എൺപത്തി അഞ്ചാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ അപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ ജീവികളുടെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂലകമാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജീവികളുടെ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഓക്കെ ഫോസ്ഫറസിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും പോയിൻറ്റ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഫോസ്ഫറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർക്കാനുള്ളത് ഈ ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് ഹെനിങ് ബ്രാൻഡ് എന്നാണ് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പേരാണ് ഹെനിങ് ബ്രാൻഡ് എന്നാണ് ബ്രാൻഡ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെത്തിയത് ഹെനിങ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഫോസ്ഫറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളായി പോകും എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും കാണുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടെത്തിയാളുടെ പേര് ഹെനിങ് ബ്രാൻഡ് ആണ് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം സി സി എം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫ്ലോറിൻ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റിയും മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി സി എം ആണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഓക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അതായത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ക്ലോറിൻ ആണ് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ക്ലോറിൻ ആണ് ഭൂമിയിൽ ജീവന് അടിസ്ഥാനമായ മൂലകം കാർബൺ ആണ് അപ്പം മാറിപ്പോകരുത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിജൻ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മൂലകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ ഓക്കെ സൗര സെൽ സൗര സെൽ നമ്മുടെ ഈ സോളാർ സെൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം അത് സിലിക്കൺ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു
ചിപ്പുകളും ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഇതാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കുമോ അപ്പോൾ ചിപ്പുകളുടെയും ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഒന്ന് സിലിക്കണം മറ്റൊന്ന് ജർമ്മനിയവുമാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിപ്പുകളുടെയും ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ സിലിക്കണം ജർമ്മനിയവുമാണ് കടൽ പായലുകളിൽ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസുമായി മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഇതാ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെത്തിയ ആളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോസ്ഫറസ് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ കടൽ പായലുകളിൽ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് അത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചുവന്ന ഉള്ളിയുടെ നീറ്റലിന് കാരണം ഏതാണ് സൾഫറാണ് അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് പോലെ ഫോസ്ഫറസും സൾഫറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് സൾഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചുവന്ന ഉള്ളിയൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് അതുപോലെ വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽ ഘടനയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയുള്ള മൂലകമാണ് ജർമ്മേനിയം ഇവിടെ ചിത്രം നോക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ഒരു വജ്രത്തിൻ്റെ രൂപഭാവവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൂലകമാണ് ജർമ്മേനിയം അപ്പോൾ ഈ വജ്രത്തിനൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് ഈ ജർമ്മേനിയത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജർമ്മേനിയം ഓക്കെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം റിഡോൺ ആണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് റെഡോൺ ആണ് നീന്തൽ കുളങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അനുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ജീവിതവുമായിട്ട് ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അടുത്തത് പുകയിലയിൽ നേരിയ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം പൊളോണിയം പുകയില പൊളോണിയം ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പുകയിലയിൽ നേരിയ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം പൊളോണിയം പൊളോണിയം അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റോമിക ക്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം സി സി എം ആണ് അറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി സി എം ആണ് ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡ്രൈ സെല്ല് എന്ന് നമ്മുടെ ബാറ്ററികളിൽ പുറമെ കാണുന്ന ഈ പാളി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിങ്ക് ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് ആണ് റബ്ബറിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സൾഫർ റബ്ബറിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടുവാൻ അതിനൊരു പേരുണ്ട് അതാണ് വൾക്കനൈസേഷൻ റബ്ബറിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടുന്ന കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സൾഫർ ചേർക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വൾക്കനൈസേഷൻ വൾക്കനൈസേഷൻ അപ്പോൾ റബ്ബറിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഏത് സൾഫർ മറക്കരുത് സൾഫർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചുവന്നുള്ളി മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ആ റബ്ബറിൻ്റെ കാഠിന്യം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക അടുത്തത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇനി ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതാണല്ലോ ഫ്രാൻസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഫ്രാൻസിയമാണ് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥമാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോട് അപ്പോൾ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ആ പേര് നൽകിയത് ലവോസിയർ ആൻഡോയിൻ ലവോസിയർ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഇതാ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സംഗതി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ഇത് ലവോസിയർ ആണ് ആൻഡോയിൻ ലവോസിയറിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജനും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ആ പേര് നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് ലവോസിയർ ആണ് ഈ ചിത്രം ഒന്ന്
അത് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പൊട്ടാസ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വജ്രത്തിന് നീലനിറം നൽകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നീലനിറം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബോറോൺ അല്ലേ ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വജ്രത്തിന് നീലനിറം നൽകുന്നത് ബോറോൺ വജ്രത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമായ മൂലകം നൈട്രജനാണ് സൾഫർ വായുവിൽ കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറം നീലയാണ് സൾഫർ വായുവിൽ കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് നീല നിറമാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം സൾഫറാണ് അപ്പോൾ സൾഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പോയിന്റുകൾ കിട്ടി ഇപ്പോൾ സൾഫറുമായി രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നേരത്തെയും നമ്മൾ സൾഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൾഫർ വായുവിൽ കത്തും കിട്ടുന്ന നിറം നീലയാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം സൾഫറാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുൾ ഇല്ലാത്ത മൂലകം സൾഫറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാ പോയിന്റുകളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇനി ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഇലമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ട് കാണുക ഓക്കെ ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് ഉടൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം സി യു ബൈ ബായ്